ഗുഡ് മോർണിംഗ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഊന്നക്കായയാണ് ഇത് ശരിക്കും ഒരു മലബാറിൻ്റെ വിഭവമാണ് പക്ഷെ നമ്മളും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പവും ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് അധികം പഴുക്കാത്ത പഴം നേന്ത്രപ്പഴം വീട്ടിലുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്കുണ്ടാക്കാം അതിന് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമ്മൾക്ക് അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ പഴമാണ് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് അധികം പഴുക്കാത്ത പഴം വേണം പക്ഷേ എൻ്റെ പഴം അല്പം പഴുത്തതാണ് അത് ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് കീറി ഒരു പാത്രത്തിൽ വേവിക്കാനായിട്ട് വെച്ചു ഇനി നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറയ്ക്കാനുള്ള മിശ്രിതം റെഡിയാക്കാം ഞാൻ അതിൽ കുറച്ച് മുന്തിരിങ്ങയിട്ട് അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ച് തേങ്ങ ഒരു ഗ്ലാസ് തേങ്ങയും ഇട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി അതൊന്ന് യോജിപ്പാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ശർക്കര ഇടാം ഇത് മൂന്നും കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അത് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വാങ്ങാം അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളുടെ പഴവും വെന്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് എടുത്ത് തൊണ്ട് കളഞ്ഞ് എടുക്കാം ഇത്രയും പഴമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അല്പം ഇനി നമുക്ക് ആ പഴം ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം കയ്യിലിൻ്റെ ഏതോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഉടച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് കുഴച്ച് യോജിപ്പാക്കാം ഞാനത് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ കുഴച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെതിൽ അല്പം പഴുപ്പ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഞാനതിൽ അല്പം പരി അരിപ്പൊടി കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് കുഴച്ചെടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് കയ്യിൽ ഒരല്പം എണ്ണ തടവി അതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ശരിക്കും അരിപ്പൊടി ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതിന് പഴുപ്പ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ആ പഴം നന്നായിട്ട് പരത്തിയിട്ട് അതിലേക്ക് ആ മിശ്രിതം നമുക്ക് ഉള്ളിൽ വയ്ക്കാം തേങ്ങയും ശർക്കരയും മുന്തിരിങ്ങയും ഒക്കെ ചേർന്ന മിശ്രിതം വച്ച് ഇതുപോലെ ഓരോന്നായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം നല്ലൊരു ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം നല്ല ഷേപ്പിലാക്കി ഒരു ഭംഗിക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അങ്ങനെയെല്ലാം അതുപോലെ ഉരുട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് എണ്ണ വച്ച് പാത്രത്തിൽ വച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത്രയുമാണ് നമുക്കൊരു ഫ്രൈയിങ് പാൻ വെച്ച് ഇതെല്ലാം എണ്ണയൊഴിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്യാം എണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാകട്ടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ടിട്ട് രണ്ട് വശവും ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുന്നത് വരെയും മൂപ്പിച്ച് എടുക്കാം നിങ്ങളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുള്ളത് അധികം പഴുപ്പുള്ള പഴമായിരിക്കരുത് എൻ്റെ പഴം അല്പം പഴുത്തതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിൽ അരിപ്പൊടി ഇട്ടത് നിങ്ങളും അല്പം അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്പം അരിപ്പൊടി തൂക്കി കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി മിക്സിയിലൊന്നും ഇട്ട് അടിക്കരുത് പിന്നീട് അത് കുഴയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് വശവും നന്നായിട്ട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാം എടുക്കാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാമാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളതുകൂടി നമുക്ക് അതിലേക്കിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല പഴം വെറുതെ കുഴച്ചെടുത്ത് അതിൽ മിശ്രിതവും വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ വെരി ഈസി ആയിട്ടുള്ളതാണ് വളരെ മധുരമുള്ള ഒന്നുമാണ് നമ്മളെല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്കത് മാറ്റാം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ വളരെ എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മളുടെ വൈകുന്നേരത്തെ പലഹാരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തായാലും അറിയിക്കണം ഇനിയും പുതിയ വിഭവവുമായി ഞാൻ വരുന്നതാണ് അതുവരെയും താങ്ക് യു ഞാനൊന്നുകൂടി പറയട്ടെ എൻ്റെ ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്